সম্প্রতি চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন এক রোগের জীবাণু নভেল করোনা ভাইরাস এই ভাইরাসের কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সারা পৃথিবী জুড়ে স্বাস্থ্যখাতে জরুরি অবস্থা জারি করেছে কি কেন কিভাবে এই পর্বে জানব নতুন আবিষ্কৃত রোগের জীবাণু নভেল করোনা ভাইরাস সম্পর্কে ভিডিও শুরু করার আগে অনুরোধ করব আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে কি কেন কিভাবে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন করোনা ভাইরাস শব্দটি লাতিন করোনা শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ মুকুট কারণ বৈদ্যুতিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাইরাসটি দেখতে অনেকটা মুকুটের মতো উনিশশো ষাটের দশকে মুরগির সংক্রামক ভাইরাস হিসেবে প্রথম করোনা ভাইরাস আবিষ্কৃত হয় পরবর্তীতে মানুষের সাধারণ সর্দি কাশিতেও দুই ধরনের করোনা ভাইরাস পাওয়া যায় মানুষের মধ্যে পাওয়া সেই ভাইরাস দুটি হিউম্যান করোনা ভাইরাস টু টু নাইন ই এবং হিউম্যান করোনা ভাইরাস ও সি ফোর থ্রি নামে নামকরণ করা হয় এরপর দুই হাজার তিন চার পাঁচ ও দুই হাজার বারো সালে এই ভাইরাসটির আরও বেশ কিছু প্রজাতি দেখা যায় সর্বশেষ দুই সালের শেষের দিকে চীনে করোনা ভাইরাসের একটি নতুন জাত আবিষ্কৃত হয় ভাইরাসের এই জাতটি এতটাই নতুন যে তখনও এর কোনো নামকরণ করা হয়নি তাই একে বলা হয় নভেল করোনা ভাইরাস তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতোমধ্যেই করোনা ভাইরাস পরিবারের এই নতুন সদস্যের নামকরণ করেছে টু থাউজেন্ড নামে নভেল করোনা ভাইরাস সহ এখনও পর্যন্ত মোট সাত প্রকারের করোনা ভাইরাস শনাক্ত করা গেছে যা মানুষের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে দুই সালে সার্স এবং দুই সালে মার্স নামে যে দুটি মারাত্মক ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছিল সে দুটিও ছিল এক ধরনের করোনা ভাইরাস দুই হাজার উনিশ সালের একত্রিশ ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে করোনা ভাইরাসের এই নতুন প্রজাতির সংক্রমণ দেখা দেয় দুই সালের একত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত মাত্র এক মাসের ব্যবধানে চীন সহ বারোটি দেশের প্রায় দশ হাজারেরও বেশি লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রায় দুই শতাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে আক্রান্তদের সিংহভাগই চীনের নাগরিক এবং এখনও পর্যন্ত চীনের বাইরের কেউ এই রোগে মারা যায়নি প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছে যে উহান শহরের একটি সামুদ্রিক খাবারের বাজার থেকে সাপের মাধ্যমে এই ভাইরাসটি মানুষের শরীরে প্রবেশ করেছে উহানের ওই বাজারে কুকুর বিড়াল ইঁদুর বাদুর সাপ সহ নানা রকমের বন্যপ্রাণী খাবার হিসেবে বিক্রি করা হয় প্রথম দিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের অনেকেই ওই বাজারে গিয়েছিল বলে চিকিৎসকেরা ধারণা করেছেন ভাইরাসটি ওখান থেকেই ছড়াতে পারে তবে ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দাবাহিনীর এক সাবেক কর্মকর্তার দাবি চীনের একটি জীবাণু অস্ত্রের কারখানা থেকে নতুন করোনা ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়েছে ভাইরাস নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে চীনের সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তির গবেষণাগারটি হচ্ছে উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি চীনা কর্তৃপক্ষ আগেই স্বীকার করেছিল যে উহানের এই গবেষণাগারটিতে তারা মারাত্মক সব প্রাণঘাতী ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করে আর এখন এই উহান শহর থেকেই করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাসের লক্ষণগুলো অনেকটা নিউমোনিয়ার মতো এই ভাইরাস মূলত শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায় রোগের লক্ষণ শুরু হয় জ্বর দিয়ে সেই সাথে সর্দি বা শুকনো কাশি মাথা ব্যথা গলা ব্যথা ও শরীর ব্যথা সহ শ্বাসকষ্টও দেখা দিতে পারে চীনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন মানুষের দেহে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পর এক থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে এর লক্ষণ দেখা দিতে পারে তবে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশের আগেও তার কাছ থেকে এই রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে সাধারণ ফ্লুর মতোই হাঁচি কাশির মাধ্যমে নভেল করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে একেবারেই নতুন আবিষ্কৃত হওয়াতে এই মুহূর্তে এই রোগের কোনো নির্দিষ্ট ঔষধ বা চিকিৎসা নেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো হলে কিছুদিন পর সাধারণ সর্দি কাশির মতো এমনিতেই এই রোগ সেরে যেতে পারে ডায়াবেটিস কিডনি হৃদযন্ত্র বা ফুসফুসের পুরনো রোগীদের ক্ষেত্রে মারাত্মক জটিলতা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তবে নতুন এই করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই কারণ ভাইরাসটিকে যতটা মারাত্মক মনে করা হয়েছিল এটি ততটা নয় ক্রমবর্ধমান করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদেরকে পৃথক করে রাখতে 
চীনারা নতুন হাসপাতাল নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে ধারণা করা হচ্ছে মাত্র এক সপ্তাহ থেকে দশ দিনের মধ্যে তারা বেশ কিছু নতুন হাসপাতাল তৈরি করে ফেলতে পারবে এ ধরনের ভিডিও নিয়মিত দেখতে চাইলে কি কেন কিভাবে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে দেখতে চাইলে সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন কি কেন কিভাবে ভিডিও আপনারা কোথা থেকে নিয়মিত দেখেন দয়া করে কমেন্টে লিখে জানান